Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui do nosso curso O Essencial para Delta. Meus amigos, dando continuidade aos nossos estudos, eu trago para você agora esta temática, as entidades da administração indireta, no qual especificamente nós vamos estudar as entidades empresas estatais, perfeito? Olha, nós não vamos aqui a estudar as autarquias, as fundações, nós vamos focar na, no estudo das empresas estatais, que é o ponto mais relevante para nós, perfeito? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Trago para você, letra A, o conceito das estatais. Você vai anotar que a expressão empresas estatais é gênero e é gênero de duas espécies. É gênero da espécie empresa pública e é gênero da espécie sociedade de economia mista. Quero que você observe que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, então, são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, que são criadas para exploração de atividade econômica, exploração de atividade econômica ou para prestação ou para prestação de serviço público, veja, e são autorizadas por lei. E são autorizadas por lei a sua criação. Né? A criação é autorizada por lei. O que, que é o mais relevante que você precisa saber? Que as empresas públicas e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Mesmo a empresa sendo pública, ela é pessoa jurídica de direito privado. O nome empresa pública não está relacionado com a natureza jurídica da pessoa. Está relacionado com o capital social que nós vamos discutir daqui a pouco. Mas a empresa pública e a sociedade economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Perfeito? Bem. Pessoal, observe ah, ainda dentro da empresa estatal que ah, a empresa estatal tem previsão no artigo 173, tem previsão no artigo 173 da Constituição. E se nós formos ao artigo 173 da Constituição, você vai observar que há dois fundamentos para a criação de uma estatal, que é o relevante, relevante, interesse coletivo, relevante interesse coletivo e os imperativos e os imperativos de segurança nacional. Para que haja a possibilidade de a criação de uma estatal, ela tem que ser fundada em relevante interesse coletivo ou ainda em imperativos de segurança nacional. Esses são os dois fundamentos para criar uma empresa estatal. 
Então, a empresa estatal, a empresa pública e a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, para exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público, cuja criação é autorizada por lei. Perfeito? Muito bem. Trago para você a letra B. A letra B das empresas estatais vai ser o regime jurídico. O regime jurídico, nós vamos encontrar as disposições do artigo 173, parágrafo 1 inciso 2 da Constituição. De acordo com o artigo 173, parágrafo 1 inciso 2, o regime jurídico das estatais é igual ao das empresas privadas é igual ao das empresas privadas no que tange às obrigações, no que tange às obrigações trabalhistas, tributárias, civis e comerciais. Então, o regime jurídico das empresas estatais no que tange as obrigações trabalhistas, tributárias, civis e comerciais, é o mesmo regime jurídico das empresas privadas. É por isso, pessoal, pontuo para você, que no âmbito de uma empresa estatal, nós vamos ter, por exemplo, servidores seletistas. Porque no âmbito das empresas privadas, nós temos também seletistas. Só que, pessoal, muito cuidado que, embora o artigo 173, parágrafo 1 inciso 2, diga que o regime jurídico das empresas estatais é o mesmo das empresas privadas, nós temos que lembrar que também há normas de direito público incidindo sobre as estatais. Há Normas de direito público que incide sobre as estatais. Observe, pessoal, que a título de exemplo, as estatais vão se submeter à licitação, vão se submeter à realização de concurso público, vão se submeter ao controle do Tribunal de Contas. Então a doutrina vem e fala, se o regime jurídico das estatais é o de direito privado, nos termos do 173, parágrafo 1 inciso 2, com normas de direito público, o regime jurídico das estatais é um regime jurídico misto, ou também um regime jurídico híbrido, perfeito? É um regime jurídico misto, é um regime jurídico híbrido. São normas de direito privado parcialmente derrogadas por normas de direito público. São normas de direito privado parcialmente derrogadas por normas de direito público. Perfeito? Muito bem. Regime jurídico das empresas estatais. Sigo com você e trago aqui agora um dos pontos mais relevantes do nosso estudo, que está relacionado à criação e à extinção das estatais. Se nós pegarmos o artigo 37, inciso 19 da Constituição, nós vamos ver que lá para as estatais está escrito assim, olha, a lei específica, a lei específica autoriza, a lei específica autoriza a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista. Chama atenção que essa lei específica é uma lei 
ordinária, perfeito? Porque se fosse complementar, a Constituição falaria em lei complementar. Então, a lei específica autoriza a criação de empresa pública e sociedade economia mista. Só que a lei, observe, apenas autoriza. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso do registro do ato constitutivo. Preciso do registro do ato constitutivo na, no órgão competente. No órgão competente. Então, além da lei específica autorizando a criação, é necessário registro do ato constitutivo para efetivar a criação da estatal. O que me levaria a entender que, para a estatal ser extinta por simetria, eu precisaria de uma lei específica e precisaria do cancelamento do registro. Só que aí, pessoal, a gente precisa passar... Opa, perdão, volta. A gente precisa passar no estudo da ADI 6241 do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6241, é desnecessária, em regra, é desnecessária, em regra, lei específica para a inclusão de estatal em programa de desestatização. Então, para a ADI 6241, é desnecessária, é des necessária em regra é desnecessária em regra lei específica para a inclusão de estatal em programa de desestatização e consequentemente a extinção da estatal observe que é desnecessária em regra a lei específica. É desnecessária em regra a lei específica. Por quê? Porque de acordo com o Supremo Tribunal Federal, em regra, porque quando a lei instituidora quando a lei instituidora exigir, quando a lei instituidora exigir lei específica, quando a lei instituidora exigir lei específica para extinção da estatal, a lei específica precisa haver. É desnecessária, em regra, lei específica. Basta uma autorização genérica. Basta uma autorização genérica. Mas isso em regra. Porque quando a lei instituidora exigir a lei específica, a lei específica tem que existir, tem que estar sob pena de ilegalidade. Perfeito? Muito bem. Agora, pessoal, ainda nós precisamos enfrentar na criação e na extinção da estatal... Perdão, vem cá. Nós ainda precisamos enfrentar a ADI... A ADI 6029. Perfeito? A ADI 6029. A ADI 6029 estabelece dois requisitos para alienação do controle acionário de uma estatal. Vai dizer que a alienação do controle acionário exige autorização legislativa e 
licitação. E aí, pessoal, é com essa conjugação da ADI 6029 com a ADI 6241 que a gente sabe que essa autorização legislativa é uma autorização legislativa genérica como regra. Não precisando ser específica, salvo quando a lei instituidora exigir lei específica para extinção. Então precisa-se de autorização legislativa e de licitação. Perfeito? Agora, pessoal, presta atenção e observe que para a alienação de subsidiárias, para a alienação de subsidiárias e as controladas, alienação de subsidiárias e das controladas, não se exige, não se exige, não se exige a autorização legislativa, não se exige a autorização legislativa, nem licitação. Não se exige autorização legislativa, nem licitação. O que vai se exigir é apenas um procedimento competitivo, respeitado os princípios do artigo 37 caput da Constituição. Não se exigirá autorização legislativa, nem licitação. A única coisa que se exigirá é um procedimento competitivo observado o artigo 37 caput da Constituição. Feito? Pois muito bem. Vamos seguir. E agora a gente entra neste ponto das diferenças das empresas estatais e das... Na verdade, as diferenças das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Porque até agora a gente viu, é tudo muito igual, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas de direito privado que integram a administração indireta para explorar a atividade econômica ou prestar serviço público, veja, a, mediante autorização, criação autorizada em lei. Mas tem que ter diferença, porque senão não faria sentido ter as duas. Bastava ter uma. Quais são as diferenças? Vamos lá. A primeira diferença da empresa pública e da sociedade economia mista é a forma societária. A primeira diferença é a forma societária. Porque, meus amigos, a empresa pública pode adotar qualquer forma societária. A empresa pública pode adotar qualquer das formas societárias admitidas em direito. SA, limitada, comandita por ações, comandita, enfim, todas essas que eu não sei e acredito que você também não, porque não é do foco do seu concurso. Mas a empresa pública pode adotar qualquer forma societária. Grave isso. Já a sociedade de economia mista apenas pode ser SA, ou seja, apenas será sociedade anônima. Presta atenção que esta é uma diferença, mas pode não ser uma diferença. Essa é uma diferença. A empresa pública pode adotar qualquer forma, a sociedade de economia mista apenas SA. É uma diferença que pode não ser uma diferença. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quero dizer que se a empresa pública pode adotar qualquer uma, ela pode adotar uma SA. Então você não pode afirmar na prova, e estará errada essa afirmativa se a banca assim o fizer, que uma, que uma empresa estatal que adotou 
a, a modalidade sociedade anônima é uma sociedade economia mista. Não. Pode ser uma sociedade economia mista. Porque também pode ser uma empresa pública. Muito bem. A segunda, a segunda diferença está relacionada ao foro competente. A segunda diferença está relacionada ao foro competente. Mas essa é uma diferença que vale apenas para as estatais federais. Por quê? A empresa pública federal vai ter o seu foro na Justiça Federal. Trata-se de disposição do artigo 109, inciso 1, da Constituição. Porque a empresa, a, a sociedade de economia mista federal vai ter o seu foro na Justiça Estadual. Porque você vai se lembrar, a competência da Justiça Federal é uma competência que tem que estar expressa. Se não está, a competência é residual da Justiça Estadual. E é assim que está no 109, inciso 1. Que a, a empresa pública federal é da Justiça Federal. Como não tem sociedade e economia mista, vai para a Justiça Estadual. Agora, essa diferença só vale para as federais. Por quê? Porque empresa pública, estadual ou municipal, sociedade e economia mista, estadual ou municipal, todas terão foro na justiça estadual. Todas terão foro na justiça estadual. Então a diferença vale tão somente apenas para as federais. Perfeito? Muito bem. Terceira e mais relevante diferença. A terceira e a mais relevante diferença está relacionada ao capital social das estatais. A terceira e mais relevante diferença é o capital social. Bom, a empresa pública vai ter o capital... 100% público. Vai ser o capital integralmente público. Exclusivamente público. 100% público. Já a sociedade de economia mista vai ter tanto capital público quanto capital privado. Mas você sabe, a maioria, a maioria do capital, a maioria do capital votante, a maioria do capital votante será capital público. A maioria do capital votante é capital público. Muito bem. Vamos aprofundar isso aqui. Pessoal, se a empresa pública tem capital 100% público, a empresa pública, capital 100% público, veja a empresa pública 1. Ela pode ter capital 100% do Estado. Algum problema? Não. O Estado de Alagoas tem uma empresa pública. O capital é 100% público do estado de Alagoas. Nenhum problema. Essa, inclusive, vai ser a chamada empresa pública unipessoal, porque tem capital composto de uma única pessoa. Agora, observe que nós podemos ter a empresa pública 2, em que eu tenho 70% do capital do Estado, eu tenho 20% do capital de uma autarquia, eu tenho 5% do capital de uma outra empresa pública, a empresa pública 1, 
e eu tenho 5% de um capital de sociedade de economia mista. E aí eu te pergunto, pode isso, Arnaldo? Galvão, a regra é clara, pode. Pode ter uma empresa pública 2 com 70% do Estado? Sim, porque é público. 20% da autarquia? Sim, porque é público. 5% da empresa pública? Sim, porque capital da empresa pública é público. Agora, e esse capital da sociedade de economia mista? Pode? Pode. Desde que essa parte do capital seja capital público. Então, pessoal, aqui nós estamos diante da empresa pública pluripessoal. Nós estamos diante da empresa pública pluripessoal. E presta atenção. A empresa pública tem que ter capital 100% público, ou 100% público de uma única pessoa, ou 100% público de diversas pessoas. Mas o capital tem que ser 100% público. Agora, é possível que numa empresa pública nós tenhamos capital de pessoa jurídica de direito privado. Então anote isso. Na empresa pública, o capital é 100% público. Na empresa pública, o capital é 100% público. Mas pode ter capital de pessoa jurídica de direito privado. Perfeito? Muito bem. E aqui com você eu encerro a temática da organização administrativa. E aí agora a gente entra no estudo das agências reguladoras. Ponto relevante, viu, pessoal? Que a gente precisa ficar atento aqui uh, nesses pontos uh, que eu vou passar com você. E o primeiro ponto, vamos lá, é o conceito de agência reguladora. Pessoal, na verdade, a agência reguladora é uma autarquia especial. As agências reguladoras têm natureza jurídica de autarquia, mas uma autarquia especial. Isso porque as agências reguladoras possuem uma maior autarquia autonomia frente à administração direta. As agências reguladoras possuem uma maior autonomia frente à administração direta que as instituiu. A agência reguladora, pessoal, vai ter por objetivo realizar a regulação de determinadas atividades privadas, de determinadas atividades privadas e de determinados serviços públicos. Então, as agências reguladoras têm o objetivo de realizar a regulação, por isso, agência reguladora. De determinadas, de determinadas atividades privadas e de determinados serviços públicos. Chama atenção que essa atribuição de regular, de regulação, não é exclusiva das agências reguladoras. Mas o grande exemplo de regulação ocorre por meio das agências reguladoras. E essa regulação se dá pelo fomento, se dá pelo fomento, se dá pelo controle, se dá inclusive pelo sancionamento de determinadas atividades e de determinadas empresas. Perfeito? Ponto relevante é que as agências reguladoras são reguladas pela lei 9986 de 2000, que tem também veja pela lei 
e também pela lei 13.000 e também pela lei 13.848 de 2019. Essa lei 13.848 realizou alterações na 9986, na 9986 e também inova em alguns pontos na própria lei. Nós vamos aqui, claro, estudar os pontos que são os mais relevantes. E aí observe, no nosso tópico B, nós vamos estudar as características das agências reguladoras. Porque as agências reguladoras possuem determinadas características que nós precisamos enfrentar. A primeira característica, talvez das mais relevantes, é o mandato fixo dos seus membros. E aí a disposição do mandato fixo vem no artigo 6º da Lei 9986 de 2000. De acordo com o artigo 6º, pessoal, os membros, os diretores das agências reguladoras terão um mandato de cinco anos, terão um mandato de cinco anos vedada a recondução, vedada a recondução, salvo, salvo, na hipótese de vacância, salvo, na hipótese, salvo, na hipótese de vacância antes do termo, do período final. Antes do período final. Então, se houver uma vacância antes do período final e o sujeito que entrar, seria possível a recondução. Observe, então, que os dirigentes das agências reguladoras possuem esse mandato a termo, esse mandato fixo, prazo de cinco anos. E o que é relevante que você saiba? Que dentro desse, que em razão deste mandato fixo, os dirigentes das agências reguladoras possuem, possuem, certa estabilidade, possuem certa estabilidade. Não é a estabilidade lá do servidor público, três anos de efetivo exercício, em carga efetiva. É a estabilidade porque com o um mandato ele não vai poder perder o cargo por qualquer situação, pela quebra de confiança, por exemplo. Isso exatamente concretiza a maior autonomia que a agência reguladora possui frente à administração direta. Porque o seu dirigente possui essa, essa certa estabilidade, em que ele não perde o cargo pela quebra de confiança. Então eu chamo a atenção para você que o cargo de diretor da agência reguladora é um cargo em comissão, mas que não é de livre exoneração. É um cargo em comissão, mas não é de livre exoneração. O dirigente da agência reguladora, para perder o cargo, tem que observar as questões previstas no artigo 9 da lei. 9986. O dirigente só perderá o cargo em quatro situações. Apenas perderá o cargo em quatro situações. Quando houver a renúncia, quando houver sentença judicial transitada em julgado, quando houver um PAD, renúncia, sentença judicial transitada em julgado, PAD, e ainda por infringência 
das vedações impostas aos dirigentes das agências reguladoras. Então observe que o diretor, que o dirigente da agência reguladora, embora ocupe um cargo em comissão, ele não é de livre exoneração. Não é possível haver a exoneração do dirigente da agência reguladora em razão da quebra de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado. A quebra de confiança não legitima a exoneração do dirigente da agência reguladora, que só vai perder o cargo nessas quatro hipóteses, e isso reforça a maior autonomia que o dirigente da agência reguladora possui, que a agência reguladora possui. Perfeito? Muito bem. Segundo ponto é exatamente o período de quarentena. O período de quarentena, anota para mim, é o lapso temporal que o ex-dirigente precisa ficar afastado da atividade por ele anteriormente regulada. Período de quarentena é o lapso temporal em que o ex-dirigente precisa ficar afastado da atividade por ele é até então regulada. Quero dizer, o dirigente da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, vai precisar ficar afastado quando deixar o cargo da área da aviação civil. Isso por uma razão muito óbvia, né, pessoal? O sujeito que é dir diretor, dirigente da ANAC, ele vai saber quais são os próximos passos do governo para o setor na área. E, consequentemente, se ele for para uma empresa privada que atue no setor, ele vai, ele vai levar consigo essas informações e também a influência dentro do órgão. Por isso, quebra-se a autonomia, em razão disso, quebra-se a concorrência, na verdade, perdão, e por isso surge a necessidade desse período de quarentena, desse lapso temporal em que o ex-dirigente precisa ficar afastado. Presta atenção que o artigo 8 da lei da lei 9986 de 2000, o artigo 8 vai estabelecer qual é esse período de quarentena. É o período de seis meses. É o período de seis meses. Preste muita atenção, porque esse não era o período. O período antes da lei 13.848 de 19 era o período de quatro meses. Mas agora foi alterado para o período de seis meses. É importante você observar que durante esse período de quarentena em que ele vai ficar afastado, o ex-dirigente vai ter direito a uma remuneração compensatória. Ele vai ter direito a uma remuneração compensatória equivalente ao seu salário. Ou seja, durante esse período de seis meses que ele fica impedido de exercer a atividade no setor que ele regulava, ele vai receber por isso. E é justo, pessoal, porque o sujeito que é diretor de uma agência reguladora, o que ele sabe fazer é na área. Se se impede dele exercer a atividade, precisa se compensar esse servidor. Observe ainda que... Uh, vai ser aplicado esse período de quarentena ao servidor que já tenha, pelo menos, que já tenha, pelo menos, seis meses no cargo. Vai ser aplicado o período de quarentena ao servidor que já tenha, pelo menos, 
seis meses no cargo. Quem tem menos de seis meses não precisa cumprir a quarentena. Mas com mais de seis meses vai ter que cumprir. E para fechar esse período de quarentena, observe, pessoal, que o desrespeito é crime. E é o crime de advocacia administrativa. É o crime de advocacia administrativa. Perfeito? Há mais informações que o artigo 8º traz para você. Eu trago aqui as que eu reputo mais relevante que eu já vi em prova. Perfeito? Outra característica da agência reguladora é, o, é, a sua, é a participação popular no processo decisório, a chamada administração consensual, que na verdade é a concretização do princípio da consensualidade, do princípio da participação. A participação popular no processo decisório da agência reguladora é concretização do princípio da consensualidade, é concretização do princípio da participação. Eu quero que você perceba que o dirigente da agência reguladora não é escolhido pelo povo. O dirigente da agência reguladora ele é indicado pelo chefe do executivo. De modo que a este dirigente vai carecer, vai faltar legitimidade popular. Exatamente por isso se consagra a participação popular no processo decisório. Consagra-se a ideia de administração consensual. Essa participação popular vai ter por objetivo reduzir, reduzir o déficit, o déficit de legitimidade das agências reguladoras, haja vista que os seus membros não são votados pelo povo. Na verdade, são indicados pelo chefe do executivo. E como que essa participação popular ocorre? Por meio da participação em audiências públicas, por meio da realização de consultas públicas. Perfeito? São formas, são exemplos, e os exemplos mais comuns de participação da, da, da popular, da participação popular na tomada de decisões das agências reguladoras. Perfeito? Muito bem. Outra característica relevantíssima é o poder regulatório. A agência reguladora, o próprio nome diz, a agência reguladora é dotada do chamado poder regulatório. Anota para mim que esse poder regulatório é o poder de regular, de fomentar, de incentivar, de controlar as atividades privadas e os serviços públicos. O poder regulatório é o instrumento por meio do qual as agências reguladoras exercem as suas atividades. Regulando, controlando, fomentando, sancionando particulares e as atividades privadas e os serviços públicos. Vamos lá, pessoal. Esse poder regulatório, presta muita atenção vai abarcar a possibilidade de sanção. Isso aparece muito em prova, que a agência reguladora não pode sancionar. Pode. O poder regulatório só vai ser efetivo se a agência reguladora tiver a possibilidade de realizar sanção. Caso contrário, esse poder regulatório é vazio. Porque sem sanção, honestamente, não haverá cumprimento 
por parte dos agentes uh, controlados, regulados pelas agências reguladoras. Pessoal, o poder regulatório chama atenção para você é diferente do poder regulamentar. Poder regulatório é diferente do poder regulamentar. Bom, vamos lá. Esse poder regulatório, observe, este poder regulatório, ele é um poder que vai realizar, ativi, que vai realizar atos técnicos. Que vai realizar atos técnicos que é das agências reguladoras, que é das agências reguladoras, mas não é exclusivo, mas não é exclusivo dessas agências. Já o poder regulamentar é privativo, é privativo do chefe do poder executivo, os termos do artigo 84, inciso 4 da Constituição. Então, o poder regulamentar é privativo do chefe do executivo, nos termos do artigo 84, inciso 4, e mais. O poder regulamentar vai ter atos de conteúdo político atos de conteúdo político e não de conteúdo técnico. Esse poder regulamentar não é das agências reguladoras. O das agências reguladoras é o poder regulatório. E aí, o que, é que eu preciso estudar com você dentro do poder regulatório? Jogo até uma lousa em branco pra gente. Dentro do poder regulatório, a gente precisa enfrentar a chamada deslegificação. A gente precisa enfrentar a chamada deslegificação. A deslegificação, a tese da deslegificação é aceita pelo STF. A tese da deslegificação é aceita pelo STF. A deslegificação, anota para mim, é retirar da lei determinadas matérias e passar a regulamentação para atos administrativos. Deslegificação. É retirar o poder de regulamentação das leis, passando para atos administrativos. Em outras palavras, é retirar o poder do poder legislativo e atribuir ao poder executivo. Isso é deslegificação. Matérias que antes eram tratadas por lei, agora passam a ser tratadas por atos administrativos. A deslegificação é tese aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Exemplo, né? Exemplo. A lei estabelecia que a torres, que torres de energia elétrica deveriam ter, no máximo, 15 metros. Vem a lei e fala agora que torres de energia elétrica torre de energia elétrica, o tamanho vai ser previsto em resolução da Anatel. Vai ser previsto em resolução da Anatel. E aí vem a resolução da Anatel, vem a resolução da Anatel e fala que a torre vai ter o tamanho máximo de 10 metros. Ok, problema nenhum. Matérias que antes eram tratadas por lei, passam agora a ser tratadas por atos administrativos. Ok? Bom, para fecharmos a agência reguladora e, consequentemente, a nossa aula, 
trago para você o sexto ponto, que é a chamada teoria da captura. Perfeito? Anote para mim, pessoal, que a teoria da captura consiste, a teoria da captura consiste numa falha de governo. Perfeito? A teoria da captura consiste numa falha de governo em que há a quebra da autonomia, que há a quebra da independência das agências reguladoras. A teoria da captura consiste numa falha de governo em que há a quebra, em que há a ruptura da autonomia, da independência da agência reguladora. Vem cá. Essa teoria da captura, pessoal, veja, pode acontecer de duas formas. Pode ocorrer pelos próprios particulares regulados, pode ocorrer pelos próprios particulares regulados, que passam, que capturam a agência reguladora com informa, com, em razão da assimetria de informações, em razão de várias situações, de modo que a agência reguladora agora passa a atuar a favor deles, então pode acontecer a quebra dessa autonomia, a quebra dessa independência pelos particulares regulados, que passam a atuar a favor desses particulares, de modo que a agência reguladora passa a atuar a favor desses particulares, ao invés de atuar em prol do cidadão, como também a captura pode acontecer pelo próprio poder público. A teoria da captura também pode acontecer pelo próprio poder público em razão de eventuais interferências que o executivo faça na agência reguladora. Então, a teoria da captura é uma falha de governo em que há a quebra da autonomia da independência da agência reguladora, que pode acontecer pelos particulares regulados, que capturam a agência e elas passam a decidir, passam a regular o mercado, com o melhor atendimento para eles regulados, para eles empresas reguladas, ou pelo próprio poder público, com a interferência indevida nas decisões das agências reguladoras. Perfeito, meus amigos? Então, muito bem. A gente encerra aqui essa nossa aula, e o nosso bloco e o nosso encontro. Perfeito? Muito bem. Na nossa próxima aula, nós vamos dar início a uma temática relevantíssima para os concursos de delegado. Vamos entrar na temática de responsabilidade civil. Adoro essa matéria. Amo de paixão a matéria responsabilidade civil. E eu quero te ver no nosso próximo encontro. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.